看到玛丽被沈腾老婆一句话当众羞辱，才明白他当初为何想尽办法也要跟沈腾避嫌。他刚刚才吻了玛丽，不止得把嘴洗洗。王琦的一句话让俩人都下不来台，也许是因为神马组合太合拍，让他没有安全感。想当年神马组合的默契程度，是让玛丽都不止一次被打上破坏别人家庭的标签。不仅王琦经常在玛丽面前宣誓主权，网友也将他和沈腾恋爱长跑十二年不结婚归咎于他。你要不要脸？人家十二年没结婚了，你还跟人家在这儿铺天盖地的网暴，让玛丽不得不想尽办法避嫌。尽管她和沈腾只是合体宣传电影，但玛丽也会刻意松开对方的手。自从《夏洛特烦恼》之后，两人更是长达五年不合作。就是这个五年之后再合作，挺感动的，更加珍惜这个。玛丽作为特邀嘉宾参加沈腾常驻综艺做游戏时，即便每每都会被分到一组营业，但玛丽总是间隔沈腾两米远，以至于让沈腾和贾玲成为了最佳拍档。而在其他节目中，玛丽更是直言不想见到沈叔叔。以后还会见到腾哥是吧？我是不想见他们。也许只有真正伤透了心才会说反话吧。但这又何尝不是因为王琦格局小呢？反观玛丽的老公许文赫，在面对神马组合甜蜜互动时，态度就截然不同。还有一句想说的就是，你俩好甜。居然如此的大度！许文赫对玛丽的包容和力挺，让旁边的沈腾都羡慕不已。而玛丽回复老公的一句话，更是很多小心眼的伴侣连听都听不得的。事业上我是他的，生活中我是你的。<笑>只能说玛丽嫁给比自己小十岁的许文赫，是这辈子做的最对的决定。虽然姐弟恋在娱乐圈大多不会有好结果，甚至就连玛丽的搭档艾伦都不同意这门婚事。刚开始我是不赞同这门婚事的。我和玛丽这么多年，我知道她需要一个什么样的。艾伦虽然不如沈腾跟玛丽那样默契，但能让合作这么多年的知己好友松口。许文赫对玛丽的宠爱绝对没得说。曾经玛丽因为长得丑，差点错失马冬梅的角色，导致她一度患上抑郁症。她差点就没演成马冬梅那个角色。然后我收到的理由，说是因为我长得太丑。就是形象不好。遇到许文赫，玛丽从备受冷眼到闪闪发光。两人虽然已经结婚六年，但他依旧会给玛丽准备惊喜。妻子喜欢吃什么，许文赫二话不说就学着做。阿文范呢是那种举世浪漫的人，他是比较实际的。我喜欢吃什么，他就会去学去做。我想要去哪儿，他会陪着我。所以总有人觉得玛丽结婚以后变得漂亮了。其实，在他的婚姻里是爱与被爱的同时发生。而反观王琦，近日旅游被网友偶遇，整个人富态十足，松弛感拉满。似乎从生完孩子体重飙到一百八十斤后就没瘦下来，如此不在乎形象，看来他早已不再处处提防玛丽。